дорогие друзья, вы снова в гостях в Пушнинском музее. И мы снова с вами в стилизованном крестьянском доме. Старинный крестьянский дом был очень функционален. Несмотря на достаточно небольшие размеры, там всем хватало места. И в том числе всем хватало места для занятий различным рукоделием. Старинный крестьянский дом всегда по периметру имел лавки. Они делились на мужские и женские. Причем до такой степени делили, что даже когда человек умирал, то мужчину хоронили с мужской лавки, а женщину с женской. Женская лавка всегда находилась напротив дверей. Рукоделие было необходимым занятием. И с самых малых лет, самых ранних лет, девочку приучали к женским ремеслам. И вот здесь мы видим прялочки. Прялка женская, взрослая, прялочка маленькая. Вот когда она стоит рядом с, со взрослой прялкой, то видно, какие у нее размеры. Прялку девочка получала в подарок от старшего брата или от дедушки или от отца примерно где-то в 4 года. Сначала это было развитие моторики. Руки девочки должны были привыкнуть к нитке, к пряже, к веретену. И с этого времени и до самой старости, пока руки могли держать веретено в руках, пока глаза могли видеть то, что делают, женщина с ней не расставалась. К взрослому состоянию, к возрасту невесты девушка должна была очень многое приготовить себе, и полотенце, и какую-то одежду. И чем больше она делала своими руками, тем больше она копировалась как невеста. И вот эти замечательные расписные прялки, детская прялочка, посмотрите, замечательная птичка, цветок красивый, то есть нужно было это делать ярко, красочно, чтобы ребенку было неутомительно работать. Вот это швейка. Еще одна непременная помощница женщине в шитье. Сейчас швейная машина – это третья рука, так скажем, женщины в процессе шитья. Она точно так же, как на прялочку, на нее садилась, прикреплялась сюда, тряпочка какая-то пришивалась, да, какие-то старые погончики пришивались. Вот это как раз та роль. Женщине не надо держать ткань, ее уже держит швейка, а обе руки участвуют в процессе шитья. Все здесь было приготовлено, здесь иголочки лежали. Все, что мы говорим, в частности, и прялки, все ведь это делалось когда-то мужчинами, руками мужчин для женщины. Вот очень сейчас жаль, что мужские ремесла ну, практически у нас как бы исчезают. То, что издревле делал все-таки мужчина, Конечно, сейчас, к сожалению, исчезли с ненадобностью, так скажем. Хотя женщины продолжают рукодельничать. Вот таково место здесь. Мы даже можем здесь с вами посмотреть очень старинная лоскутная одеялка, детская причем одеялка. Вот то, что сейчас снова возрождается, мы здесь можем видеть. Наши женщины хранят вот эти старинные ремесла.